Hola navegantes, aquí seguimos con estos episodios veraniegos más espaciados y grabados en casa, aprovechando algunos vídeos que hicimos durante nuestras vacaciones. En esta ocasión os quería explicar un percance que tuve cruzando de Mallorca a Ibiza con dos parejas de amigos, de los que solamente uno había navegado anteriormente conmigo y tenía algo de experiencia. El objetivo de explicaros el percance es para entonar un mea culpa porque hice muchas cosas mal, aunque a toro pasado la cadena de circunstancias no me dejó muchas opciones. Y la idea viene también de unos artículos que me encantan de la revista Justin Monthly. Es una revista inglesa de náutica que empecé a leer hace más de 25 años y que en mi modesta opinión es la mejor revista náutica del mundo. Para que os hagáis una idea, van por el número 1431 y lleva publicándose ininterrumpidamente desde 1906. No os imagináis la de cosas que he aprendido leyéndola y además me ha servido para familiarizarme con el inglés náutico, que una cosa es ser capaz de leer en inglés y otra conocer la terminología náutica. Esta revista en cada número incluye un testimonio real de alguien que ha tenido algún percance y son geniales para aprender en piel ajena cómo enfrentarte a situaciones complicadas. Lo que más me gusta es que al final siempre incluyen un recuadro de lecciones aprendidas, con cosas que después de analizar las decisiones se podrían o deberían haber hecho de otra manera. Así que la idea es seguir esa misma estructura. Os voy a contar la secuencia de hechos, apoyándome en algunos vídeos que grabaron mis amigos, y después repasaremos las lecciones aprendidas y todo lo que debería haber hecho mejor. Zarpamos de Santa Ponsa, en Mallorca, con las primeras luces del alba, rumbo a Ibiza, con idea de llegar en unas 8 horas a Portinach tras una travesía de 50 millas a motor, ya que absolutamente todas las previsiones coincidían en que íbamos a tener calma chicha y el mar como un plato. Y efectivamente, el mar estaba como un plato cuando zarpamos, y ya mar adentro era una auténtica balsa de aceite. Pero alrededor de las 11 se levantó una leve brisa del noroeste de 5 o 6 nudos que nos entraba justo de través. Así que desenrollé el Génova para ayudar al motor y estabilizar el barco. Y aquí vino el primer fallo. Con el Génova enrollado tenemos la costumbre de cazar ambas escotas bastante, para que moviéndote por proa sirvan un poco de pasamanos. Así que como lo saqué yo solo, largué la escota de Barlovento para poderlo desenrollar por sotavento y no recordé volver a cazarla un poco después con lo que quedó muy suelta. El siguiente acontecimiento fue que mi amigo Miguel, el único con algo de experiencia náutica y que ha navegado muchas veces conmigo, siendo consciente de que el viento era insuficiente para navegar a vela, me dijo ¿Por qué no izas la mayor y apagamos un rato el motor, aunque vayamos solamente a tres nudos, para que los demás sientan el placer de navegar a vela? Como no teníamos ninguna prisa, me pareció una idea fantástica. Y además, recordaba que la última vez que había utilizado la mayor había sido con dos rizos, que se habían quedado puestos, y me venía bien izarla para quitárselos. Así que nos pusimos a izar la mayor, para lo que evidentemente tuve que aclarar los cabos y abrir las mordazas de los dos rizos, tanto de las cargaderas como de los amantes. Si esto que acabo de decir, o lo de antes de la escota de Barlovento del Génova, os suena chino, os recomiendo que veáis el episodio 20 de Manejo Básico de las Velas, en el que está todo esto explicado. El caso es que Murphy apareció por primera vez, y ya no nos abandonó hasta llegar a Ibiza, y materialmente, en el momento que estaba terminando de tensar la driza de mayor, sonó el carrete de la caña de pescar, que casi siempre llevamos echada en las travesías, con una picada salvaje y me dio el tiempo justo de cerrar la mordaza de la driza, variar unos grados el rumbo para hinchar mínimamente las velas y coger la caña para empezar a pelear con el bicho. Y aquí vinieron el segundo y tercer fallo. Con las prisas, no cerré las mordazas de los cuatro cabos de rizos que había abierto para poder izar del todo la vela mayor. Y no me di cuenta de que desde la última vez que habíamos utilizado la mayor, los nudos de los extremos de los cabos se habían deshecho. Sospecho que algún tripulante los aflojó para no clavárselos en la espalda al apoyarse contra los cabos adujados, pero no es momento de buscar otro culpable que no sea yo mismo. Estuvimos Miguel y yo peleando media hora hasta que conseguimos hacernos con el pescado. Y con la emoción, el esfuerzo y la concentración cometí el cuarto fallo, no darme cuenta de que se aproximaban unas nubes negras por el horizonte. Murphy atacó de nuevo y en el preciso momento en que conseguimos subir el pescado, 
Notamos las primeras gotas y vimos la lluvia que nos venía encima, de momento sin viento. Un rápido vistazo al radar de lluvia me confirmó que el chaparrón duraría 20 minutos como mucho. Y mientras cerrábamos escotillas y recogíamos las colchonetas de bañera y algo de ropa tendida, pensé que no le vendría mal esa limpieza al barco y a las velas. Y aquí vino el quinto fallo, que en menos de dos minutos el viento pasó de escasos seis nudos a 28 sostenidos con rachas de 35 y nos pilló de través con toda la vela arriba. Miguel y yo intentamos recoger el Genova con gran esfuerzo, pero la escota de Barlovento, que estaba muy suelta, se enredó con la de Sotavento y solo pudimos recogerlo a medias. Mientras tanto, las rachas de viento habían soltado los cabos de los rizos de la vela mayor, que con las mordazas abiertas y sin ningún nudo en el extremo, habían volado por libre, así que imposible rizar la mayor. Y ni me planteé arriarla del todo con la tripulación que llevaba, ya que es necesario ponerse pro al viento e ir al mástil para terminar de bajarla. Así que no había más remedio que aguantar, con una situación de libro para irse de orzada. Tal como explicábamos en el episodio 29, nos vamos de orzada. Pasados de vela y además con toda la mayor, pero solamente medio Génova, con lo que el centro bélico estaba desplazado hacia popa. La lluvia efectivamente pasó enseguida y volvió el sol, pero el viento se quedó y muy rápidamente formó unas olas importantes. Me costaba muchísimo mantener el control del barco con toda la vela y no conseguía ponerme de popa, la mayor me hacía orzar constantemente. Lo positivo fue que a la quinta o sexta orzada la tripulación se empezó a acostumbrar y a comprender que la escorada y el ruido de la mayor gualdrapeando no implicaban que el barco fuera a volcar o hundirse y se fueron relajando un poco. Lo negativo es que en cada una de esas orzadas que no era capaz de controlar, con el gualdrapeo de la mayor, se empezó a romper la vela por debajo del hollao del segundo rizo. Así que decidí que tenía que ponerme popa al viento como fuera, y la única forma era ayudando con el motor. Lo que nos lleva al sexto fallo. Si habéis visto el episodio 35, en el que se nos quemó el motor de arranque, recordaréis que instalamos un interruptor para arrancar el motor desde el propio motor de arranque. Como seguimos teniendo problemas con el cableado de la llave de arranque del motor, lo hemos mantenido instalado así hasta que saquemos el motor en noviembre para hacerle un refit completo y rehagamos el cableado. Y no le había explicado a nadie de la tripulación cómo arrancar el motor. Y tampoco podía dejar el timón porque ninguno era capaz de manejar el barco en esas condiciones. Así que le pedí a Miguel que aguantara el timón como pudiera y mientras nos íbamos de orzada por enésima vez, bajé al camarote a arrancar el motor. Con esa pequeña ayuda conseguí ganar algo de gobierno y ponerme popa al viento. Y a partir de ahí fue dedicarme a surfear las olas intentando no perder la concentración para no irme de orzada. Aunque no pude evitar irme alguna que otra vez en las tres horas que tardamos en ponernos a resguardo en Ibiza. Llegué a ver planeadas de 11 nudos en la corredera. Un espectáculo. De hecho, si me hubiera dado tiempo a preparar el barco, poner dos rizos en la mayor y recoger bien algo más de medio Génova, hubiera sido una navegada memorable de las de disfrutar sintiendo el barco y el mar. Una vez que estuvimos fondeados a resguardo, nos dedicamos a secar, limpiar y ordenar el barco y pelearnos un buen rato metiendo unas guías en la botavara para volver a instalar los rizos de mayor que se habían salido. Y desde entonces está con dos rizos, ya que el roto estaba justo por debajo del segundo rizo. Y así se va a quedar hasta que el sircana pare un poco y podamos llevarla a reparar o idealmente encarguemos velas nuevas que buena falta le hacen. Antes de pasar a las conclusiones, os dejo el vídeo que envié con el parte de novedades a Pascual y a Pello, que como os podéis imaginar, cada vez que uno de los tres está navegando, va informando puntualmente a los otros dos de cualquier incidencia en nuestro grupo de WhatsApp. Os pido disculpas porque está en vertical. 
en mi vida había visto un cambio de tiempo así de brusco. Calma Chicha y Mar Plato a de repente puntas de 35 nudos. Y yo pensaba que el chubasco iba a pasar y digo, vamos a aguantar. Y no ha pasado, ha seguido. Seguimos ahora, ahora ya ha pasado un poco a 25 nudos y nos ha pillado con toda la vela arriba. Pero hemos podido recoger un poquito el genoma. Pero la mayor se le han salido los rizos, a la altura del segundo rizo tiene un 7. Eh, bueno, pues ahora cuando, cuando nos pongamos a resguardo de Ibiza, pues a ver cómo recompongo todo esto. Y la surfeada de 11 minutos. Puta pasada. Menos el 7 de la vela, porque las velas están como están, pues si cara la caña, los quiero. Y también un comentario adelantándome a las críticas. Voy sin arnés y claramente las condiciones invitaban a llevarlo. Los motivos son dos. No me pareció oportuno enviar a ningún tripulante a buscarlo con el estado de la mar que había y lo segundo, hubiera asustado todavía más a la tripulación, que comprendían que estábamos en una situación exigente y algo complicada, pero que en ningún caso corríamos peligro. Seguro que muchos no estáis de acuerdo con esta decisión, pero ahí entra la responsabilidad de cada patrón y el valorar todo el contexto antes de tomar una decisión. Y ahora vamos con mi sección favorita de los artículos de Justin Monthly, las lecciones aprendidas. Primera, llevar siempre la escota de barlovento del Génova ligeramente cazada para evitar que se enrede con la otra si se levanta viento racheado. Segunda, nunca dejar mordazas abiertas de ningún cabo, aunque no esté trabajando. Obviamente con la excepción de la escota de mayor, que cuando está en uso tiene que poder correr libre. Tercera, todos los cabos sin excepción tienen que tener un 8 o algún otro tipo de nudo en el chicote, es decir, en su extremo, para impedir que se puedan salir del todo. Cuarta, ninguna captura de pesca vale más que poner en riesgo al barco y su tripulación, y aunque estemos en mitad de un lance, merece la pena olvidarse de la caña o incluso cortar el sedal si tenemos que concentrarnos en el barco. Quinta, si vemos aproximarnos un chubasco, aunque las previsiones indicaran un tiempo fantástico, hay que preparar el barco con suficiente antelación, cerrando escotillas, recogiendo y trincando todo lo que se pueda caer y, sobre todo, rizando las velas por si la lluvia viene acompañada de viento. Y sexta, por inexperta que sea la tripulación, por buena que sea la previsión del tiempo y por seguros que estemos de nosotros mismos, no se puede zarpar sin impartir unas mínimas instrucciones, como los conocimientos básicos sobre el manejo de la embarcación o la ubicación de los elementos de seguridad, por si en algún momento no podemos encargarnos nosotros. Y esto es, lecciones aprendidas. Y aunque no hubo en ningún momento riesgo para la tripulación, haciendo las cosas mejor podría haber evitado la rotura de la mayor y, más importante, no hacerles pasar ese mal rato. Una vez recompuesto el barco y después de comernos parte del pescado, que bien nos lo merecíamos, con el mar ya bastante calmado continuamos hasta Santa Eulalia. Y nada mejor para la moral de la tripulación que permitirles una buena ducha gastando todo el agua que quisieran y bajar a tierra a darnos un homenaje. Cenando, ya comentaban que aunque habían pasado algo de miedo, a toro pasado les parecía una experiencia positiva para comprender lo bravo que se puede poner el Mediterráneo en muy poco tiempo y especialmente lo que es capaz de aguantar un velero y la sensación de seguridad que llega a transmitir. Y esto ha sido todo. Espero que la batallita os haya resultado entretenida y, sobre todo, que las lecciones aprendidas os resulten tan útiles como lo han sido para mí los centenares de artículos de este tipo que he leído en Justin Monthly. Buena proa y hasta el próximo episodio.